नमस्कार मित्रांनो आज आहे रविवार आणि आजच्या दिवशी माझ्या कम्युनिटी टॅबमध्ये तुम्ही जी काही प्रश्न विचारलेली असतात तर मित्रांनो त्या प्रश्नांची उत्तरे मी या व्हिडिओमध्ये देत असतो पण त्या अगोदर मित्रांनो तुम्ही मला फेसबुकवर फॉलो करू शकता त्याची लिंक खाली आहे त्याचप्रमाणे सर्व पी डी एफ फाईल्स मेगाभरतीची संबंधित असतील किंवा काही अपडेट्स असतील त्यासाठी तुम्ही माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता ज्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे मित्रांनो आणि वेळ न घालवत आपण या ठिकाणी सुरुवात करूया या ठिकाणी पहिला प्रश्न आहे हर्षो देशमुख सरांचा या ठिकाणी प्रश्न आहे सर एकोणीस डिसेंबरला मेगा भरती निघेल का होईल का असे म्हणत आहेत तर मित्रांनो एकोणीस तारखेलाच होईल असं सांगता येणार नाही एकोणीस तारखेनंतर होईल सरकार एकोणीस तारखेला प्रतिज्ञा पत्र सादर करेल आणि कदाचित वीस तारखेला किंवा एकोणीस तारखेला जाहिरात येईल त्यानंतर मित्रांनो निलेश पाटील सर म्हणतात सर मराठा आरक्षण टिकेल का विचारत आहेत तर मित्रांनो मराठा आरक्षण यावेळेस टिकण्याची तर खूप जास्त शक्यता आहे कारण मराठा आरक्षणाला यावेळेस आधार दिलेला आहे तो म्हणजे मागासवर्गीय आयोगाचा आधार दिलेला आहे आणि पण हे डिपेंड करतं मित्रांनो कोर्टावर डिपेंड करतं आणि कोर्ट काय करतं तर राज्यघटनेशी सुसंगत आहे की नाही दिलेलं आरक्षण हे चेक करतं आणि त्यावरच ते डिपेंड असतं पण सध्या तर जास्त बाजूने मित्रांनो म्हणजे मराठा आरक्षण टिकेल याची जास्त शक्यता आहे त्यानंतर अभिलाष बागीलवाले सर म्हणतात सर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनमध्ये ओपन कॅटेगरीला कोणतं डॉक्युमेंट लाग लागतं लिपिकला तर मित्रांनो डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनमध्ये सगळे तुमचे डॉक्युमेंट्स लागतात तुमचं दहावीची स डा म्हणजे स स सनद असेल तुमची मार्कशीट असेल बारावीचं तुमचं सर्टिफिकेट तुमची मार्कशीट त्याचप्रमाणे आपण जी काही कोर्सेस केले त्यांचे स गुणपत्रकं त्यांचे सर्टिफिकेट्स त्याचप्रमाणे तुमचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट तुमचं डोमासाईल सर्टिफिकेट त्याचप्रमाणे एम एस सी आय टी झालेलं तुमचं सर्टिफिकेट किंवा त्या एम एस सी आय टीला समकक्ष असणारं सर्टिफिकेट त्याचप्रमाणे तुम्ही कास्टमध्ये असताल तुमचं कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट तुमच्या कास्टची व्हॅलिडिटी कास्ट व्हॅलिडिट डिटीला काही दिवस सहा महिन्यांचा कालावधी तुम्हाला दिला जातो पण कास्ट सर्टिफिकेट लागतं असे त्याचप्रमाणे टायपिंगसाठी तुम्हाला थर्टी मराठीचं सर्टिफिकेट लागतं थर्टी पास फोर्टीचं इंग्रजी टायपिंग पासचं सर्टिफिकेट लागतं तर असे सर्टिफिकेट तुम्हाला त्या ठिकाणी मित्रांनो लागत असतात त्या ठिकाणी इतरही नावामध्ये चेंजेस असतील महिलांच्या बाबतीत त्या तसे ते गॅजेटेड सर्टिफिकेट लागतात त्याचनंतर तुम्हाला जर तुम्ही एस सी आणि एस टी सोडून असाल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला नॉन क्रिमिलियरचं एक सर्टिफिकेट लागतं अशा प्रकारे तुम्हाला डॉक्युमेंट्स त्या ठिकाणी लागतात सुवर्ण पवार सर म्हणतात सर आरोग्यसेवक पुरुष आहरता काय आहे तर आ आरोग्यसेवकसाठी मी प्रत्येक व्हिडिओजमध्ये सांगतो आणि ते सांगतो की आ आरोग्यसेवकसाठी चाळीस टक्केसाठी तुम्हाला बारावी सायन्स पास असावं लागतं आणि पन्नास टक्केसाठी बारावी सायन्स विथ तुमच्याजवळ हंगामी फवारणीचं पव प्रमाणपत्र लागतं त्यानंतर विनायक टेली सरांनी प्रश्न विचारला आहे मराठा आरक्षण टिकेल का तर सर टिकण्याची जास्त शक्यता त्यानंतर पुढील कॉमेंट्स पाहिजे या ठिकाणी मित्रांनो विजय केळेकर सर म्हणतात शिक्षक भरतीबद्दल काही अपडेट आहे का तर मित्रांनो शिक्षक भरतीची जाहिरात ही शंभर टक्के आता जानेवारी महिन्यामध्ये येईल जानेवारीच्या कदाचित एंडिंगपर्यंत येईल आणि हेच अपडेट आहे मित्रांनो आणि जिल्हा परिषद भरती तरी होईल कारण बिंदू नामावली ही काही संस्थांची राहिलेली आहे पण जिल्हा परिषद भरती शक्यतो शिक्षक भरतीमधील स सरकार ही जानेवारीमध्ये करणार आहे योगेश कांबळे सर म्हणतात मेगा भरती व शिक्षक भरतीची घोषणा खरंच त्यात उतरेल का की सरकार फक्त मृगज दाखवते उत्तर कळवा तर मित्रांनो मृगज नाही तर हे खरं आहे आणि तुम्हाला सांगतो अभ्यासाला लागा आणि जास्त म्हणजे असे विचारामध्ये पडू नका मृगज वगैरे असे शब्द मस्त तुम्ही अभ्यास करा आणि ही तुमची बुद्धिमत्ता जी आहे तुम्ही ती पेपरमध्ये वापरा मित्रांनो कारण सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका येणार आहेत आणि त्यामुळे मेगात भरती असेल शिक्षक भरती असेल आता कुठेही जागा कोणत्याही विभागामध्ये राहू द्या मित्रांनो शिल्लक राहणार नाही सरकार कदाचित अतिरिक्त भरती सुद्धा करेल पण निवडणुकीच्या अगोदर भरती या सगळ्या विभागात होणार आहेत त्यानंतर ज्योती महिरे सर म्हणतात सर मेगा भरती पुढे सरकार नाही काय म्हणतात सर मेगा भरती पुढे सरकार नाही ना असं म्हणत आहेत म्हणजे त्यांना काही म्हणायचं असेल पण एक सांगतो तुम्हाला पण की मेगा भरती होणार आहे किरण गायकवाड सर म्हणतात पुणे कोर्ट पिऊनचा रिझल्ट कधी लागणार आहे काही अपडेट ह्या महिन्याच्या एंडिंगपर्यंत लागेल आणि अपडेट तर मी मित्रांनो लागल्यानंतर तुम्हाला देईल उज्जैन पवार सर म्हणतात गुड मॉर्निंग सर पोलीस भरती आणि वनरक्षक भरती निघणार आहे का तर सगळ्यांनी पुन्हा सांगतो की सर्व भरती निघणार आहे त्यामध्ये महसूल विभागाला सर्व सर्व एकही विभाग न हे नसेल सरकारच्या मधला की ज्यामध्ये भरती निघणार नाही सर्व विभागामध्ये भरती निघणार आहे त्यानंतर पुढील कॉमेंट्स आपल्याला पाहिजे आहे 
या ठिकाणी बसवराज भालके सर म्हणतात सर मेगा भरतीमध्ये बी एस सीला पण कोणतं कोणतं आहे बी एस सी स्ट्रॅटेक्सला पद कोणतं कोणतं आहे तर बी एस सी स्ट्रॅटेक्सिक्ससाठी तुम्हाला विस्तार अधिकारी सांगेन की हे मोस्टली तिथे त्या ठिकाणी पद आहे त्यानंतर तुम्हाला अशी बी एस सीसाठी म्हणजे ग्रॅज्यु ग्रॅज्युएशन बेसिसवर तुम्हाला वन विभागामधली पद आहेत वन विभागामधली जवळपास सर्वच पदं तुम्ही जर त्या शारीरिक पात्रतेमध्ये बसलात तर त्या ती पदं देता येतात तुम्हाला जनरल पदं जी असतात ग्रामसेवक असतील तलाटी असतील अशी पदंसुद्धा देता येतात तुम्हाला खूप जास्त पदं अशी आहेत की म्हणजे भरतीमधली सत्तर साठ सत्तर टक्के पदं अशी असतील की ती तुम्हाला त्यासाठी अप्लाय करता येतं त्यानंतर समीर गानवीर सर म्हणतात प्लीज सांगा सर नागपूर डिस्ट्रिक कोड पिऊनचा रिझल्ट कधी लागणार आहे सर तर मित्रांनो या महिन्याच्या शेवटपर्यंत लागेल आणि लागल्यानंतर अपडेट देईल प्रियंका आनंदवार सर म्हणतात सर प्ले बनवा आणि चॅनलचं नाव अब अभ्यास ठेवा मला कमी दिसते सर असं ते म्हणत आहेत तर नक्की मॅडम आपलं कॉमेंट्स नक्की मी फॉलोअप घेणार आहे त्यानंतर योगेंद्र पाठारपे सर म्हणतात सर नागपूर डिस्ट्रिक कोड पिऊन रिझल्ट कधी लागेल काही प्रॉब्लेम झाला का सर कारण सर्व डिस्ट्रिक्टचे रिझल्ट लागलेत काही प्रॉब्लेम नाही सर रिझल्ट लवकरच लागेल आणि त्याचा अपडेट मी लवकरच देईल मित्रांनो या ठिकाणी अक्षय चव्हाण सर म्हणतात हाय सर मी बी एम सी आणि मंत्रालय कॅन्टीन अँड अटेंडंट या दोन ठिकाणी सिलेक्ट झालो आहे पण आता मला समजत नाही मी कोणती नोकरी जॉईन करू प्लीज हेल्प मी तर मित्रांनो या ठिकाणी आता तुम्ही तुमच्या पद्धतीने पहा मित्रांनो या ठिकाणी कोणती नोकरी तुम्ही जॉईन करता तुम्हाला जी सोयीची वाटते ज्या ठिकाणी तुम्हाला व्यवस्थित वाटतं म्हणजे तुम्हाला मोकळीक भे भेटते तुम्हाला तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसाठी वेळ देऊ शकता तुम्ही स्वतःसाठी वेळ देऊ शकता आणि ज्यामध्ये ज्या पगारामध्ये तुम्हाला म्हणजे ज्या नोकरीमध्ये तुम्हाला पगार चांगला आहे आणि तुम्ही वेग एक वेल सॅटिस्फाईड लाईफ जगू शकता ती नोकरी तुम्ही सर या ठिकाणी चूज करा मी या गोष्टी सांगत आहे कारण या गोष्टी पहा कुठे बसतात कोणत्या नोकरीत बी एम सीच्या बसतात का मंत्रालय कॅन्टीन अटेंड बसतात आणि सर्वच गोष्टी म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन विथ तुमचा पगार या दोन दिसता ताळमेळ ज्या नोकरीत बसतो सर ती नोकरी तुम्ही करा त्यानंतर धीरज सर म्हणतात जिल्हा परिषद भरतीमध्ये हँडिकॅपसाठी कोण कोणती पदे आहेत तर सर सर्व पदे आहेत अशी विचारात पडू नका की ही पदं सर्व पदं आहेत मग ती तलाटी असेल ग्रामसेवक असेल टोटल जेवढी भरती होणार आहे ना सर चौतीस हजार पदांची ती सर्व पदं ही तुमच्या हँडिकॅपसाठी असतात फक्त ज्या ठिकाणी पदं म्हणजे खूप स्ट्रिक्टली ज्या ठिकाणी फिजिकलची गरज असते त्या ठिकाणीच तुम्हाला त्या म्हणजे तिथं एखाद्या वेळेस घेतलं जाणार नाही पण जवळपास सर्व पदांमध्ये अपंगांसाठी जागा असतात त्यानंतर वामन जिद्दी वारसर म्हणतात सर मेगा भरतीत क्लास फोरची पदे भरतील का तर कोणत्या विभागात भरतील आणि पुन्हा सांगतो की क्लास फोरची पदं भरली जाणार आहेत आणि ती सर्वच विभागात भरली जाणार आहेत ती जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभाग आरोग्य महसूल जेवढी काही वन विभाग आहेत जलसंपदा सर्व विभागामध्ये भरली जातील अजित विटाथेट सर म्हणतात नागपूर पिऊनचा रिझल्ट लागेल मित्रांनो लवकर अजय सरवडे सर म्हणतात मेगा भरती ही कंट्राटी पद्धतीने होणार आहे का परमनंट तर मित्रांनो परमनंट पद्धतीनेच मेगा भरती होणार आहेत आणि त्यामधली जी काही पदं असतात म्हणजे समजा शिक्षकाचं पद असेल ग्रामसेवकाचं पदक असेल हे सुरुवातीचे तीन वर्षासाठी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर असतं आणि जी आता कंट्राटी पद्धती म्हटली जात आहे मित्रांनो ती अंशकालीन उमेदवारांच्या संदर्भात आहे त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी काय असतं की लवकर सरकारी बद भरती केली जात नाही खूप साऱ्या प्रोसिजर असतात त्यामुळे काही दिवसांकरता एक महिना दोन महिना अशा वेळेस तात्पुरती काही जे पदवीधर उमेदवार असतात त्यांना त्या कामावर ठेवलं जातं तर मेगा भरती ही परमनंट होणार आहे त्यानंतर पुढील कॉमेंट्स आपल्याला पाहिजे आहे या ठिकाणी मित्रांनो सर विचार येतात आता चालेल का की नवीन काढावं लागेल मला वाटतं त्यांनी मराठा आरक्षण सर्टिफिकेटचं विचारत असतील तर मित्रांनो अगोदरचं सर्टिफिकेट पण चालतं फक्त अगोदरचं सर्टिफिकेट तुम्ही दाखवलं डायरेक्ट आता तर ते ई एस बी एचं सर्टिफिकेट होतं ई एस बी सीचं सर्टिफिकेट होतं आणि आता आपल्याला एस सी बी सीचं जे सर्टिफिकेट असतं त्या सर्टिफिकेट दाखवल्यानंतर ते आपल्याला लगेच एस सी बी सीचं सर्टिफिकेट देतात फक्त त्याला आता यामध्ये कन्वर्ट तुम्हाला करून घ्यायचं आहे त्यानंतर शकील शेख म्हणतात ट्वेल्थ पास को पदे हैं सर तो ट्वेल्थ पासला आरोग्यसेवक पोलीस शिपाई अभी पदे हैं मेगा भरती आशीष शिरसार सर मनत मेगा भरती सर्व एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है का संगा तो सर्व मेगा भरती जी जी महापरीक्षा पोर्टल मा मार्फत ज्या जागा भर लेना है तर्व ऑनलाइन होना है आ का ही जागा दया एम पी एस सी मार्फत भर लेना है त्या त्या ठिकाणी ऑफलाईन घेतल्या जाणार आहेत आनंदा बोरसे सर म्हणतात सर पुणे डिस्ट्रिक्ट कोड क्लर्क रिझल्ट कधी लागेल 
लागेल सर आणि लागल्यानंतर मी लगेच अपडेट देईल कदाचित ह्या महिन्याच्या शेवटपर्यंत लागून जाईल प्रतीक कोकिट कर्मांचा सर मेगा भरतीत शिपाई पद आहे की नाही तर मित्रांनो शिपाई हे पद मेगा भरतीमध्ये आहे त्यानंतर उदय केळकर सर म्हणतात शिक्षक भरती किती जागा निघणार आहेत आणि केव्हा केव्हा भरती होईल तर शिक्षक भरतीमध्ये मित्रांनो साधारणतः सोळा हजारांच्या जवळपास जागा निघणार आहेत आणि भरती ही जानेवारीमध्ये होणार आहे त्यानंतर पुढील कॉमेंट्स आपल्याला पाहायचे आहे या ठिकाणी अक्षय शाळे कसं म्हणतात सर ग्रुप डी रिझल्ट केव्हा लागेल काही रिप्लाय द्या तर मित्रांनो रिप्लाय म्हणजे आता ह्या महिन्याच्या शेवटपर्यंत लागून जाण्याची दाट शेकेट आहे ग्रुप डी डीचा रिझल्ट पण आणि लागल्यानंतर फास्ट अपडेट द्यायला आपले चॅनल तर आहेच मित्रांनो त्यानंतर नेशन फर्स्ट सर या ठिकाणी म्हणतात मेगा भरती कंट्राटी पद्धतीने करणार आहेत का तर नाही ह्या प्रश्नाचं उत्तर येते सांगतो कंट्राटी पद्धतीने होणार नाही सांगा पहिल्यांदा लोकसत्तामध्ये बातमी आली होती तर मित्रांनो ती अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांच्या बाबतीत होती जी की कुठल्याही टेलिग्राम चॅनलवर दाखवले नाही कारण तिथे क्लासवाल्यांचा भरणा आहे आणि क्लासची ॲडमिशन तर नाही मित्रांनो या ठिकाणी लक्षात ठेवा मेगा भरती कंट्राटी पद्धतीने होणार नाही सरला राऊत सर म्हणतात सर कोर्टचे ऑर्डर लेट का होता है दोन इयर लगे का सर मी ऐक कि सिल्शन लिस्ट जर ऑर्डर नहीं का कैंसल होते खर है का सर ॲटलिस्ट जी के क्लास करा सुरू सर प्लीज मला क्वेश्चन रिप्लाय द्या तर या ठिकाणी दोन वर्षात आपल्याला शंभर टक्के ऑर्डर येऊन जाईल सर मॅडम तर या ठिकाणी जर ऑर्डर आली नाही तर मग ते दोन वर्षानंतर यादी ही डिबार होते म्हणजे रद्द केली जाते पण दोन वर्षात जवळपास यादीमध्ये ज्यांची नावं आहेत त्यांना जवळपास त्यांना अपॉइंटमेंट लेटर मिळतं यदा कदाचित मिळालं नाही तर ती यादी मात्र बाद होते आणि ज्यांचं यादीमध्ये नाव आहे त्यांना सिलेक्शन ऑर्डर मिळत नाही त्यानंतर विजय घावाटे सर म्हणतात दोन हजार चौदाला सोळा टक्के आरक्षण काढलेलं सर्टिफिकेट आता चालेल का की नवीन काढलं काढावं लागेल तर मित्रांनो दोन हजार चौदाला जे सर्टिफिकेट काढलेलं आहे फक्त त्याला आता एस सी बी सीमध्ये तुम्ही कन्व्हर्ट करून घ्या ते डॉक्युमेंट ते सर्टिफिकेट दाखवल्यानंतर तुम्हाला लगेच हे मिळून जातं आणि त्या आधारे तुम्ही आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकता त्यामुळे तेवढं एस सी बी सीचं सर्टिफिकेट तुम्ही काढून घ्या खूप सोपी पद्धत आहे तुम्ही का ज्या वेळेस डॉक्युमेंट काढायला जाताल तेव्हा तुम्हाला ते लगेच कळून जाईल त्यानंतर आपल्या पुढील प्रश्न पुढील कॉमेंट्स पाहिजे या ठिकाणी मित्रांनो करुणा रणवीर सर म्हणता मॅडम म्हणतात हॅलो सर माझा बी एस सी ॲग्री झाले आहे तरी मी कृषी सेवक देणार आहे पण माझी स्टडी झाली नाही तर आता त्यांनी तयारी करून एक्झामला पास होईल का तर मित्रांनो मी सांगतो की कधीही असा विचार करू नका की खूप वेळ झालेली आहे एखाद्या गोष्टीची तयारी करायला आता या क्षणापासून तुम्ही सुरुवात करा तुम्ही शंभर टक्के यश यशस्वी होताल आणि मी पुन्हा सांगतो की स्टेडी स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस म्हणतात आणि सुरुवात करा आणि त्यामध्ये सातत्य ठेवा तुम्हाला शंभर टक्के यश मिळणार आहे मनातले निगेटिव्ह विचार काढून टाका पण अभ्यास तुम्हाला आता दहा तास किमान करावा लागेल आणि ते पण तुम्हाला समजपूर्वक अभ्यास करावा लागेल प्लॅनिंग करून नियोजनपूर्वक करावं लागेल आपल्याला नक्की शंभर टक्के सिलेक्शन होईल त्यानंतर मा माधव गोगेवाड सर म्हणतात सर एम पी एस सीसाठी एन सी आर टीचे बुक वाचणे गरजेचे आहे का तर हो मित्रांनो वाचणं खूप गरजेचं आहे कारण एम पी एस सीचा सिलेबस आता यू पी एस सीचा एम पी एस सीचा एक लेवलला करण्याचा आणि प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यामध्ये मोस्टली सिलेबस हा एन सी आर टीचा आहे त्यानंतर सपना मॅडम म्हणतात जी एससाठी एन सी आर टीचे बुक्स कोणत्या क्लासपर्यंतचे वाचायचे वाचावे लागतील तर साधारणतः दहावीपर्यंतचे बुक्स आपण वाचून घ्यावेत त्यानंतर राम देशमाने सर म्हणतात सर लोकसत्ताला आले न्यूज काय आहे नक्की म्हणजे ते या कंट्राटी पद्धतीबद्दल विचारत आहेत तर मित्रांनो ती न्यूज ही अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांबद्दल आहे भरती ही रेग्युलर पद्धतीने घेतली जाणार आहे अक्षय शेळके सर म्हणतात सर ग्रुप डी रिझल्ट केव्हा लागेल काही रिप्लाय द्या तर लवकर लागेल आणि लागल्यानंतर मी अपडेट आपल्याला तसं देईल त्यानंतर पुढील कॉमेंट या ठिकाणी मित्रांनो प्रश्न आहे आकाश चावरे सरांचा सर विस्तार अधिकारी सांख्यांकी या पदासाठी ग्रॅज्युएट विथ मॅथ असं क्वालिफिकेशन आहे हे खरं आहे का तो हो हे खरं आहे सर मी बी झालेला आहे मी या पदांसाठी फॉर्म भरू शकतो का जर आपलं मॅथ हा विषय असेल किंवा आपलं बी कॉम झालं असेल तर आपण शंभर टक्के त्या ठिकाणी फॉर्म भरू शकता त्याचप्रमाणे आपला अर्थशास्त्र हा विषय असेल तरी आपण त्या ठिकाणी फॉर्म भरू शकता त्याचप्रमाणे रोहिदास भांगरे सर म्हणतात सर मी दोन हजार सतरामध्ये पशुसंवर्धन विभागाची जाहिरात भरली आहे त्याची परीक्षा केव्हा होईल सर भरतीचं त्या परीक्षेचं आणखी काही अपडेट देण्यात आलेलं नाही असा आपण अंदाज पण सांगू शकत नाही की कधी होईल पण जसं अपडेट मिळेल तसं मी उपलब्ध करून देईल शुअरली सर सागर मोळे सर म्हणतात सर लॅब असिस्टंटसाठी क्वालिफिकेशन 
काय असतं असं सर्व त्या ठिकाणी लॅब असिस्टंटसाठी तर तसा तुमचा तो डिप्लोमा झालेला असणं आवश्यक असतं त्याचप्रमाणे आपलं बारावी पास आवश्यक असतं त्यानंतर योगेश चव्हाण सर म्हणतात विस्तार अधिकारी पंचायतसाठी क्वालिफिकेशन सांगा एक्सपिरिय एक्सपिरियन्स पण लागतं का सांगा विस्तार अधिकारी पंचायतसाठी मित्रांनो एक्सपिरियन्स काही लागत नाही क्वालिफिकेशन हे तुमचं ग्रॅज्युएशन पास असणं तुम्ही आवश्यक आहे मग ते ग्रॅज्युएशन कॉमर्समधून असो आर्ट्समधून असो का सायन्समधून असो फक्त ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट असणं आवश्यक आहे त्यानंतर आपल्या पुढील कॉमेंट्स पाहिजे आहे या ठिकाणी मित्रांनो चेतन घारगाटे सर म्हणतात कॉन्ग्रॅच्युलेशन सर पन्नास हजार सबस्क्रायबर झाल्याबद्दल सर मी दहा हजार सबस्क्रायबर झाले तेव्हा विश केलं होतं तेव्हापासून पन्नास हजार सबस्क्रायबर लवकर झाले सर तुमच्या मॅथ क्लासचा खूप फायदा होत आहे सर कॉन्ग्रॅट्स वन्स अगेन तर सर खूप धन्यवाद आपण मला कॉन्ग्रॅच्युलेशन दिलात आणि सर असं सांगतो की आपली साथ हवी असेल आपली साथ जर माझ्यासोबत असेल सर पन्नास हजार काय आपण पन्नास लाखसुद्धा सबस्क्रायबर गेन करू फक्त आपल्या सर्वांची साथ मला हवी आहे बस सर धन्यवाद सर खूप आपली कॉमेंट्स वाचून खूप आनंद झाला या ठिकाणी शीतल सारवडे सर म्हणतात शीतल मॅडम म्हणतात पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्टचा क्लर्कचा रिझल्ट अजून लागला नाही सर आणि सर लागेल जसं लागेल मी तुम्हाला अपडेट मॅडम देईल यानंतर नितीन पाडगान सर म्हणतात सर तुम्ही मला रिप्लाय देत नाही मला दोन जॉब लागले आहे म्हणून जिल्हा न्यायालय शिपाई पदाचा आता सुरुवात ऐकून पगार किती मिळेल सांगा सर तर या ठिकाणी मी सांगत आहे की तुम्हाला शिपाई या पदाचा सुरुवातीचा पगार साधारणतः एक संदेश सावंत सर मनता एम एस सी आई टी के लिए नसेल तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वे काय करायचं करणार तेव्हा मी एम एस सी आय टी अपिरिंग असेल तर मित्रांनो एम एस सी आय टीसाठी तुम्हाला सूट दिली जाते दोन वर्षांमध्ये तुम्ही ते एम एस सी आय टी सर्टिफिकेट पास व्हायचं असतं पण तुम्ही सर्वांनी माझी विनंती आहे की एम एस सी आय टी करून घ्यावं कारण कंपल्शन जर एखाद्या वेळेस कदाचित केलं म्हणजे आता जाहिरात आल्यानंतर या गोष्टी कळतील पण सूट असते दोन वर्षाची जॉईनिंग झाल्यानंतर तुम्ही दोन वर्षात ते सर्टिफिकेट मिळू शकता पण काही पदं असे असतात उदाहरणार्थ लाटी ग्रामसेवक त्या त्या ठिकाणी कंपल्सरी लागतं ते सर्टिफिकेट त्यामुळं तुम्ही ते सर्टिफिकेट मिळवा तुम्ही ऍडमिशन घ्या आणि क्लास लावून घ्या मित्रांनो सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे कारण काही ठिकाणी या सर्टिफिकेटचं कंपल्शन असतं आणि काही ठिकाणी उदाहरणार्थ शिक्षक वगैरे या ठिकाणी पाच दोन वर्षांची सूट दिली जाते पण सरकारचे जी आर बदलतात आणि कदाचित जाहिरातीमध्ये जर असा जी आर निघाला की कंपल्शन कंपल्सरी पाहिजे त्यामुळे हे सर्टिफिकेट तुम्ही मिळून ठेवा तुम्ही ऍडमिशन घेऊन ठेवा त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील कॉमेंट्स पाहिजे आहे या ठिकाणी मित्रांनो परशुराम जाधव सरांची कॉमेंट्स आहे आणि सर म्हणत आहेत सर गिव्ह मी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉयनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोड तर डिस्ट्रिक्ट कोडची जॉयनिंग आता तुमचं जर अंतिम निवड आणि गुणवत्ता यादीमध्ये आला असेल तर आणखी एक यादी लागेल अपॉइंटमेंट लेटरची त्यामध्ये तुमचं नाव असेल तर तुम्हाला घरपोच न्यायालयामधले कर्मचारी तुमची जे अपॉइंटमेंट लेटर आहे ते आणून देतील आणि त्यानंतर तुम्ही जॉईन व्हायचं असतं आणि त्या अपॉइंटमेंट लेटरमध्ये सर्व सूचना असतात कोणती डॉक्युमेंट लागतात आहेत तुमचं मेडिकल सर्टिफिकेट कसं मिळवायचं ह्या सर्व सूचना म असतात त्या ठिकाणी असं फॉलोअप घ्यायचं असतं अपॉइंटमेंट लिस्ट तुमची अपॉइंटमेंटची यादी कधी लागेल ती वाट पाहा सर आणि आल्यानंतर तुम्ही लगेच जॉईन होऊन जा त्यानंतर प्रतीक शेटके सर म्हणतात तलाटीसाठी किती जागा असतील झडपीसाठी वेगवेगळ्या पदांसाठी एकच एक्झाम होणार की वेगवेगळ्या पदासाठी तर मित्रांनो पहिल्यांदा पाहा तलाटीसाठी किती जागा असतील तर तलाटीसाठी जवळपास सात हजार आठ हजारच्या जवळपास जागा असतील झडपीसाठी वेगवेगळ्या पदासाठी एकच एक्झाम होणार की वेगवेगळ्या त्या एकच एक्झाम होणार आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला पसंतीक्रम द्यावे लागतील त्यानंतर पुढील कॉमेंट्स आहे निकाल कधी लागेल तर लवकर लागेल सर आणि मी तुम्हाला अपडेट देईल प्रवीण परमार सर म्हणतात सर मेगा भरती केव्हा येणार प्लीज सांगा तर मेगा भरतीची जाहिरात ही वीस एकवीस बावीस तारखेपर्यंत येऊन जाईल चेतन घारगाटे सर म्हणतात बरोबर सर आणि कॉन्ग्रॅच्युलेशन केलेलं आहे सर आपल्या मी खूप आभारी आहे त्यानंतर आपल्याला पुढील कॉमेंट्स पाहिजे आहे या ठिकाणी श्याम मिश्रा सर म्हणतात सर नागपूर डिस्ट्रिक्ट कोर्टचा पिऊनचा रिझल्ट कत कधी लागेल ते या महिन्याच्या शेवटपर्यंत लागेल आणि सर मी पुन्हा सांगतो अपडेट देत असतो सर मी रिझल्ट जेव्हा लागेल आणि रिझल्ट लागणार आहे तिथं काही प्रॉब्लेम नाही काही टेक्निकल इश्यूज असतील म्हणून रिझल्ट लांबत आहे तुम्ही असं विचार करू नका की काहीतरी प्रॉब्लेम झाला स्टे आला असं काही नाही रिझल्ट लागेल आणि लागल्यानंतर अपडेट तुम्हाला देईल मी त्यामुळे निवांत राहा तुम्ही सोनराज हारगुले सर म्हणतात सर मे मागच्या वेळी कॉमेंट बॉक्स नाही आला आता तरी पाठवा पुणे क्लर्क रिझल्ट कधी येईल कॉमेंट बॉक्स मित्रांनो दर रविवारी येत असतो आपला त्यासाठी उशीर होईल पण कॉमेंट बॉक्स शंभर टक्के येतो तुम्ही पाच चला रविवारी तुम्ही पाहिला नसेल कदाचित तो व्हिडिओ ते म्हणत आहेत पुणे क्लर्कचा रिझल्ट कधी येईल मेगा भरतीमध्ये सेनोच्या जागा असतील का पुणे क्लर्कचा रिझल्टसाठी ह्या महिन्याच्या शेवटपर्यंत लागेल आणि
त्यानंतर सोनू सर म्हणतात प्रो प्रोफियन्शी टेस्टसाठी दोनशे पैकी ऐंशी मार्क असणार आहेत ते हे टेक्निकल सब्जेक्टसाठी असणार आहेत का सिव्हिल इंजिनिअरिंग तर टेक्निकल म्हणजे ज्या ठिकाणी व्यावसायिक गोष्टी लागतात उदाहरणार्थ मी सांगतो सर की एक लिपिकाचं पद आहे तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एकशे वीस गुणांची लेखी परीक्षा असेल आणि ऐंशी गुणांची त्यांची टायपिंगची एक्झाम असेल पण त्या ठिकाणी तलाटी परीक्षा आहे तलाटी या पदासाठी परीक्षा असेल तर ती पूर्णतः दोनशे गुणांची परीक्षा असेल ग्रामसेवक भरती पूर्णतः दोनशे गुणांची परीक्षा असेल आणि तुमच्या इंजिनिअरिंगच्या ज्या सर्व्हिसेस असतील मित्रांनो त्यासुद्धा दोनशे गुणांचे संपूर्ण पेपर असतील फक्त ज्या ठिकाणी तुमच्या टेक्निकल म्हणजे लिपिक लिपिकासारखी पदं आहेत किंवा पोलीस भरतीसारखी पदं आहेत ज्या ठिकाणी तुम्हाला शारीरिक पात्रता चेक केली जाते फक्त त्याच ठिकाणी तुम्हाला एकशे वीस गुणांची परीक्षा आणि ऑर्डर तुमची त्या स्किल टेस्ट असतील किंवा फिजिकल टेस्ट असतील त्यासाठी गुणांक नसेल आणि त्या म्हणत आहेत मराठी थर्टी इंग्लिश थर्टी आपटी थर्टी आणि जी के थर्टी असा स्लॅबस हा शासन निर्णयात आहे त्याबद्दल क्लिअर सांगा तर थर्टी थर्टीचा स्लॅबस तर सर मी माझ्या कुठे ऐकण्यात नाही तर तो फिफ्टी फिफ्टी आहे सर फिफ्टी फिफ्टी गुण्स आहेत आणि ट्वेंटी फाईव्ह ट्वेंटी फाईव्ह क्वेश्चन्स आहेत हे लक्षात ठेवा जी के फिफ्टी गुण आहेत त्या ठिकाणी हे थर्टी थर्टी आहेत त्या ठिकाणी फिफ्टी फिफ्टी गुण आहेत आणि ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट त्या ठिकाणी ट्वेंटी फाईव्ह हे क्वेश्चन्स आहेत असा सिलेबस नाही आणि मी सांगितल्याप्रमाणे सिलेबस आहे त्यानंतर परशुराम जाधव सर म्हणतात सर गिव्ह मी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉईनिंग इन दिस रिकॉर्ड मी सांगितलेले त्यानंतर पुढील कॉमेंट्स पाहिजे आहे या ठिकाणी मित्रांनो रजनीश वाघ सर म्हणतात कोर्ट भरतीमध्ये दोन हजार अठरामध्ये भ्रष्टाचार झाला आणि सरांनी या ठिकाणी लिंक दिलेली आहे आणि या ठिकाणी सर सांगतात की जाहिरातीमध्ये बऱ्याच जणांनी कोर्स पूर्ण केला जाहिरातीमध्ये नमूद होते कोर्स पूर्ण असावा पण काही जणांनी कोर्स कोर्स हा पूर्ण नसताना परीक्षा दिली आणि त्यांचं सिलेक्शन या यादीमध्ये सिलेक्शन आणि वेटिंग लिस्टमध्ये नाव आलेलं आहे तर न्याय मिळवून द्यावा असं सर म्हणत आहेत तर मित्रांनो कसं आहे प्रूफ पाहिजे आणि ते पण कसं एकदम रगड प्रूफ म्हणजे ज्याला म्हणतो ना आपण ज्याला नो चॅलेंज आहे असं प्रूफ आपल्याला लागतं मित्रांनो कारण न्यायालयाच्या विरोधात तुम्हाला बोलायचं ही गोष्ट लक्षात ठेवा म्हणजे आपल्यावर जर गुन्हा दाख आपल्यावरसुद्धा एखादा गुन्हा ला दाखू दाखल होऊ शकतो की न्यायालयाची आपण अवहेलना केली म्हणून त्यामुळे लक्षात ठेवा की प्रूफ आणि ते पण खूप भक्कम प्रूफ लागतं तरच आपल्याला यामध्ये उतरता येतं त्यामुळे प्रूफ पाहिजे मित्रांनो आणि त्यासाठी मीच नाही तुम्ही सुद्धा प्रयत्न केला तर काहीही होऊ शकतं पण प्रूफ पाहिजे आणि खरंच असं प्रूफ राहिला असतं मित्रांनो तर मला वाटतं भरतीवर स्टे आला असता कारण एवढ्या वेबसाईटला एवढ्या ठिकाणी जर असली प्रूफ येत असतील आणि तरी पण भरती होत असेल असं शक्य नाही मित्रांनो यामध्ये सत्यता असली तर मग या भरतीला शंभर टक्के स्टे आला असता कारण त्यामध्ये खूप भक्कमपणा असला पाहिजे त्या प्रूफमध्ये तर आतापर्यंत खूप चर्चा झाली असते आणि कदाचित स्टे पण आला असता तरीसुद्धा मित्रांनो आपल्याजवळ खरंच काही प्रूफ असेल तर तुम्हाला तुम्ही मला डायरेक्ट सेंड करा मी अवश्य मित्रांनो ते पब्लिश करेन आणि त्यामध्ये सर्वांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल त्यानंतर आपल्या पुढील कॉमेंट्स पाहिजे मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्न बरेच विचारले आहेत या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न पाहायचे आहेत पुन्हा दीक्षा रेहटे सर म्हणत रेखाटे मॅडम म्हणतात सर मेगा भरती ॲड केव्हा येणार आहे आणि त्यासाठी टेस्ट सिरीज कोणती घ्यायला पाहिजे प्लीज रिप्लाय तर मेगा भरतीची ॲड कदाचित वीस एकवीस बावीस तारखेला येऊन जाईल आणि कोणतंही तुम्ही बुक घेऊन जा पांडे सरांचं बुक चांगलं माझ्या मताने आहे त्यानंतर सेफ डांगे सर म्हणतात सर नागपूर वन वन विभाग लिपिक भरती निघाली आहे तर त्याची परीक्षा नागपूरलाच होईल की आपण ज्या जिल्ह्यातून फॉर्म भरला त्या जिल्ह्यात परीक्षा असणार तर मित्रांनो जिल्ह्याच्या ठिकाणी परीक्षेचे सेंटर्स असतील प्लीज सांगा सर मी अजून फॉर्म भरला नाही आणि तुम्हाला खूप वेळा फोन केला पण तुम्ही उचलला नाही असं म्हणायचं असेल तर मित्रांनो डिस्ट्रिक्टच्या ठिकाणी आपले सेंटर्स असतील आपण त्या ठिकाणी फॉर्म भरू शकता त्यानंतर इस्माईल जी पटेल सर म्हणतात मेगा भरती एज्युकेशन पोस्ट सिलेबस प्लीज डिफ इन्फॉर्मेशन तर या ठिकाणी मी पुन्हा सांगतो की सिलेबस हा असा आहे पंचवीस टक्के पंचवीस प्रश्न मराठीचे पंचवीस प्रश्न इंग्रजीचे पंचवीस गणित बुद्धिमत्ता आणि पंचवीस प्रश्न जनरल नॉलेज आणि प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण आणि म्हणजे प्रत्येक विषय हा पन्नास पन्नास गुणांचा झाला त्या ठिकाणी मराठीसाठी पुन्हा सांगतो मी तुम्ही बाळासाहेब शिंदे आणि मुळा वारंबेचं पुस्तक घ्या इंग्रजीसाठी बाळासाहेब शिंदेचं पुस्तक घ्या आणि पाल आणि सुरीचं पुस्तक घ्या गणितासाठी तुम्ही मित्रांनो कोणतंही घ्या वश सरांचं घ्या पंढरीनाथ राणेचं पुस्तक घ्या आणि आठवीचं स्कॉलरशिपचं पुस्तक घ्या तिन्ही पुस्तक रेफर करा बुद्धिमत्तेसाठी सुद्धा तुम्ही रा त्या 
सतीश वशे सरांचं पुस्तक स स्कॉलरशिपचं आठवीचं पुस्तक त्याचप्रमाणे अनिल अंकलगीचं पुस्तकसुद्धा रेफर करू शकता तुम्ही आणि जी केसाठी तुम्ही एकनाथ पाटलांचा ठोकळा रेफर करा खूप पुष्कळ होतो आणि जे जनरल नॉलेजमध्ये चालू घडामोडी या घटकासाठी तुम्ही कोणतेही एक वर्तमानपत्र वाचत चला आणि मागील एका वर्षाचा अभ्यास करा तुम्ही त्यासाठी विविध मासिकं घ्या त्याचप्रमाणे ज्या दैनंदिन वार्षिक वार्षिकी असतात त्यामधून तुम्ही त्यांचा अभ्यास करा मित्रांनो आणि यासोबत आपण या ठिकाणी संडे कॉमेंट बॉक्स सोडवत आहोत मित्रांनो कोणाचे प्रश्न राहिले असतील तर नाराज होऊन जाऊ नका तुम्ही प्रश्न कधी विचार विचारत चला कमेंट्समध्ये वगैरे मी उत्तरं देत असतो आणि या कमेंट्समधून पण आपली उत्तरं तुमची तुम्हाला जी पाहिजे ती कदाचित मिळाली सुद्धा असतील इतरांच्या प्रश्नांच्या माध्यमातून का असे ना तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण आजचा हा कॉमेंट बॉक्सचा व्हिडिओ संपवत आहोत तयारीला लागा मेगा भरतीची तयारी करा येणाऱ्या चार पाच दिवसात जाहिरात कदाचित येईल वीस तारखेला एकवीस तारखेला जाहिरात येऊन जाईल त्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा आणि अभ्यास करा मित्रांनो आणि तुमच्यासोबत माझ्या बेस्ट विशेष नेहमी आहेत तर यासोबत आपण संपवत आहोत आजचा संडे कॉमेंट बॉक्स जय हिंद जय महाराष्ट्र बाय